Hello, guys. Uh, good evening. How you doing tonight, uh, Karen? How you doing tonight, Brenda? How you doing tonight, Karina, Carla, Nevi? Uh, good, good evening, Jonathan, Maurice, uh, Mauricio. Good evening, everybody. Okay, so thank you so much for being on time. Today, I'm going to be your, your teacher once again. My name is Rene Escamilla, and let's rock and roll the class, okay? First to the first, we are going to share the first activity tonight. Give me one second. And let me know if you're able to see what I'm checking right now, okay? Let's see. All right, so guys, uh, let's repeat everybody. Motivation, come on, let's go. Motivation. Hello, guys, can you hear me? Motivation, everybody repeat, motivation. Motivation. Very good, Karen, So, just Karen, everybody. We have 10 students, I mean, nine students, and just Karen said motivation, all right. So, okay, Karen, all right, so now, and everybody else, let's see. We need to be motivated, today is Friday, right? So, y veo que las caritas están como sonrientes, no sé, ¿verdad? como que no van a trabajar mm -hmm. mañana, como que no van a estudiar. Very good, very good. I'm happy too because I don't have to. Well, I have to work tomorrow. All right. But I'm happy because we already complete another week. All right. So remember, motivation needs to be the thing. I mean, the things that, I mean, motivation needs to be the, the tool or the weapon that you need to have in your mind. Tiene que ser su herramienta o su uh, arma para seguir adelante. Okay. So, and the next quote says like this. Education is the most powerful weapon you can use to change the world by B.B. King. One more time. Education is the most powerful weapon you can use to change the world by B.B. King. Okay, what does that mean? Let me tell you this in Spanish, guys. La educación es la, la, el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿O no lo cree usted que sin, sin educación cree que podemos salir adelante? Yo creería que sí, ¿verdad? Hay personas que, que han salido adelante sin... Pero la educación en general, right? In this case, the education that we are getting at this moment is le, uh, to learn another language. En este caso, la educación que estamos agarrando es aprender otro lenguaje. All right? So, acuérdese de esto y que le quede en su cabecita, en su hard disk, all right? Su disco duro. Education is the most powerful, powerful weapon you can use to change the world. Let's repeat, everybody. Education is the most powerful. Come on. Education is the most powerful Education weapon is the you, most can powerful. you can use to change the world. Weapon you can change the world. Weapon you can use to change the world. Burger King. <laughs> Let's repeat. Let's repeat. Weapon. 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 Right, so, okay, Weapon. very good. Let me tell you something, guys, real quick. If you don't know how we can pronounce or how would be the pronunciation, I suggest you to have your translator um, tool. Si usted no sabe cómo pronunciar una palabra, no se preocupe. Estamos aprendiendo. Y déjeme decirle que incluso en mi caso... Yo ya tengo un par de años de estar trabajando en esta rama y yo siempre tengo esta herramienta abierta, el traductor. ¿Ok? Porque si yo no sé, porque no, 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 no lo sabemos todo, ¿verdad? Siempre hay, hay cosas que no las sabemos. Valga la redundancia, entonces tenemos el traductor. Entonces, ¿cómo se pronuncia weapon? ¿O cómo se dice? Vamos a ver si, lo, si el teacher lo dijo bien. Vamos a ver. Weapon. Ok. Es arma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Weapon. Weapon, ¿verdad? Weapon. No es weapon. ¿Se da cuenta? Weapon. Es como, como que usted lo diga con la E. Así como se oye, como está escrito. No es we, es weapon. 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 All right. So, very good. Very good. Very good. And let's see. All right. So, one more time, last time, all right? Let's repeat everybody. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Education, Education is the most powerful weapon, weapon you can use weapon to change the world. The world. Yeah. Excellent, very good. Okay, so now we have another uh, tongue twister. Why we have another tongue twister is because you guys need to help your 
done, right? We need, necesitamos ayudarle a nuestra lengüita, a que se, se suelte, ¿verdad? Because the topic, the topic tonight, the topic, uh, the topic that we're going to practice tonight is going to be sí, what? Sí, sí, sir, disculpe. Dígame. Está escribiendo Os Oswaldo al grupo que él se conectó, pero no aparece nadie en el enlace que a él le enviaron. Dice que tiene siete minutos de estar esperando. Dígale que reinicie la máquina porque este si solo él tiene ese problema, a esta es su máquina la que está eh, no está reiniciada. A veces eso sucede. Que está como Perfecto. hay que hay que limpiar, hay que hay que limpiar cookies y hay que reiniciar la máquina. ¿Verdad? Yo le digo entonces. Ok, perfecto. Ok, so, now let's see, uh, al que mire más, más serio, esta noche, o sea, todos tienen que sonreír, ¿verdad? Que mire, al que mire más serio le voy a preguntar. Ok, so, let's see. Uh, all right, uh, Karen Shumara, please, uh, could you please help me with the tongue twister, please? A good cook, cool. A good cook, cool. Go ahead, go ahead, go ahead. Cook as much cookies as good cook, who's cool. Cookies. Excellent. Very good. Karina, please be my guest. Go ahead. A uh, good cook, cool, cook as much cookies as good cook, who cool, cook cookies. Excellent. Edgardo, please go ahead. A good cook, could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Excellent. Gabriela Abigail, please be my guest. I good cook, cool, cook as much cookies as a good cook who cool cook cookies. Excellent. Lazaro, please be my guest. Lazaro Alberto Guerrero, please go ahead. Okay, Elmer, Giovanni, help me, please. Yes. Uh, could you please read the tongue twister for everybody? A good, good, cool, cook as much cookies as a good, good, who, cool, cook cookies. Go ahead. A good, good, cool, cook as much cookie as good, good, who, cool, cook cookies. Excellent. Very good. Very good. All right. So I won't take much time over here, guys. I just try to help you with your a uh, way that you need to talk or express yourself, right? So right now we're going to double check another 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 game over here. Give me one second. Let me know if you are able to see this game. Pueden ver los el juego que está ahorita. Yes. Yes. All right, guys. Yes. Please. I'm gonna be asking one by one. All right. So I understand that some of you already know the, I mean, the strategy. Yo sé que más de algunos ya sabe la estrategia, ya sabe cómo, cómo este, trabajar acá, ¿verdad? O ya saben los verbos y todo, ¿verdad? Pero esto es para que usted tenga una idea cuando usted ya esté en el live uh, escenario, ¿verdad? Cuando ya esté en el escenario en vivo, que ya esté con alguien nativo, ¿verdad? Entonces, esto es relacionado al tema que hay que pulir esta noche. ¿Cuál es el tema de esta noche? Es, es la pronunciación del ED y la pronunciación o identificar los verbos irregulares. Ok, so now le voy a ir preguntando uno por uno y me da la respuesta. Ok, so let's see. What is the base form of? Let's see. Found. Let's see. Uh, Karina, tell me the base form of found. Aquí están todos. Pero dígamelo. Come on, let's go. What is the base form of found, Karina? Okay, Gabriela, what is the the, the, the base form of found? Uh, fine. Fine, excellent. Fine. Fine, very good. Okay, Carla Sarayi, uh, what is the base form of made? Um, Make. Make. Excellent. Very good. Okay. So Elmer Giovanni. Thank you so much, Carla. Uh, Elmer Giovanni, what is the base form of sound? Of sound. Uh, sing. Sing. Excellent. Very good. 
let's see who else is here. Okay, Karen, what is the base form of Todd? Todd. Mm -hmm. What is the, be the base form of Todd? Come on, let's go, let's go. Le tenemos que ganar al otro grupo. Sacamos en seis minutos lo, lo anterior. El grupo anterior sacó oh. todo en seis minutos. Come on, let's go. Alguien que le ayuda, Karina. I mean, think. Karen. Think. think. Very good. They're very good. Where is Think? Where is Think? Okay, let's see. Think. Okay. Let's see. Wendy, Graciela, Castillo, Gonzalez. What is the base form of bot? Bot. Bye. Bye. Bye, right? Excellent. Very good. Let's see. Nevi is Selena. Uh, what is the the base form of meat? Meat. Excellent. Very good. All right. So Brenda Rachel, what is the base form of toad? Tell. Brenda, Rachel. Brenda, Brenda, Brenda. Tell. Tell, right? Okay, let's see, uh, Gabriela, uh, Gabriela Abigail, once again, what is the base form of took? Take. Take, excellent. All right, so let's see, a quien no le preguntaron esta noche, vamos a ver. Let's see. What is the base form, Gabriela Abigail Gonzalez, I mean, Guzman, what is the base form, oops, of build? Build. Oh, build, right, with D, okay. excellent. All right, so let's see. Denise Rosalia Hernandez Rodriguez, what is the base form of went? Win. Went. What is the base form of went? Alguien que le ayude a ella? Go to. Go to, right? Excellent. All right, Brenda Rachel, Abrego, Abrego, Abarevaldo. What is the base form of sold? So sell. All right, excellent. All right, so and let's see. Uh Denise Rosalia. No sé si ya le pregunté, me dice ya me preguntó, teacher. Okay. Elsie El Carmen Sandoval. What is the base form of uh saw? Saw, I'm sorry. Sí. Sí, excellent. All right. So what is the base form? Uh let's see. Jonathan Adonai, what is the base form of one? Um, win. Win, excellent. Next, let's see. Hold on. And what is the base form of drunk? Uh, let's see. Uh, Lázaro Alberto Guerrero. Drink. Drink. Drink, right? Excellent. All right, let's see. And what is the base form of... Uh, had Oswaldo Morales. How? Oh. Have, right? Excellent. And what is the base form of uh, Karen Sumara, please? Ya le pregunté, what is the base form of run? Oh. Run, right? And Carolina Beltran, what is the base form of spent? Spent. Spent, right? And let's see. Uh, Lesbia Eloida Alquino, what is the base form of Gabe? Give. Give, right? Excellent. And the base form, uh, Susana Al Carmen of Tat. Teach. Touch. I mean, Tat. I'm sorry. Teach, right? Excellent. And the last one, what is the base form, uh, Wendy Graciela of Tried? Tried, right? Excellent. Okay, you won, guys. Lo hicieron más rápido que el otro grupo. Congratulations. Very good. Very good. All right. So what I'm trying to do tonight, guys, is to let you know to recognize the verbs, right? So the past and the base form. Cuando nos referimos al base form, acuérdese que es el infinitive. Es el pre no, no el presente, sino que es el, el, el infinitive, que prácticamente sería el, el verbo que va a cambiar. En este caso, lo que estamos viendo son los verbos irregulares. All right, so we like to have another game. Yes? Yes. Okay, very yes, good. Okay. okay, excellent, excellent. All right, we will have another game. And the next game would be this one. All right, so let me explain what you have to do. 
déjeme explicarle qué tiene que hacer. Acuérdese que estamos tratando el simple past. If I uh, if I'm asking you questions or the system is asking you questions, usted tiene que darle acknowledge a la pregunta. Si yo le pregunto a uh, let's see vamos a ver si yo le pregunto a uh, a Carla, sorry, Carlita, si yo le pregunto Carlita, who was your English teacher in high school? I mean, who was your teacher's name in high school? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo me contestaría? Who was your English teacher's name in high school? ¿Quién fue su cuál cuál es cuál uh, quién I mean, cuál era el nombre de su de su profesor en el bachillerato? My teacher, teacher. My English teacher's uh, name. My English teacher um, eh, Luis. Was Luis. Ok, excelente. Nevi, dígame. Tengo una pregunta, profe. Fíjese que estuve viendo ahora los verbos regulares e irregulares. Entonces uh -huh. veía los regulares que tenían las reglas ortográficas, reglas gramaticales, perdón, uh -huh. en donde se le ponía la E y la D. Ahora, los irregulares por ley sí, solo sí, es memorización, ¿verdad? Porque no Correcto. hay una regla en sí. Entonces, Correcto. los irregulares, por ende, tenemos que memorizarlos, profe. Tiene que memorizar. ¿Sí? Eh... Sí, fíjese que esa palabra es bien, es bien, eh, así como, como, ¿cómo decirle? Como Impositiva. que la quiero, como, no, 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 como que la quiero, este, desmotivar, porque uh -huh. créame de que en un lapso, si, usted, si ustedes practican, y, perdón, no dejan de, de, de dejar la práctica desde aquí hasta el otro año, como es por esta fecha, Créame que los, los verbos como que automáticamente nos pasan el chip, como que nos pasan, nos ponen una memoria y nos sacan el español y nos meten el inglés. Y usted dice, hey, ya reconozco esta palabra y la estoy diciendo de la manera que es. Sí le puedo decir, si usted tiene, o sea, ese pensamiento, la felicito a todos, no solo, solo Nevi, todos, si se los pueden aprender, créame que sería lo más fabuloso, ¿verdad? Que se la aprenda de presente, pasado y past participle, ¿verdad? Si se aprende los tres, qué grandioso. Pero si a usted le cuesta memorizárselo, yo le sugiero que mejor practique, 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 practique. Y de repente, ahí se van a, a grabar en su cabecita como no tiene idea. Pero sí, se los puede aprender. No tenga, no tenga miedo, ¿ok? Vamos a pasar acá. Y van a hacer unas preguntas en pasado. Acuérdese que me tiene que contestar en pasado. Voy al azar. Ok, let's go. Al más, al más serio. Vamos a ver que está más serio. Vamos a ver. Este, mi estimado Elmer, please. When was the last time that you went to a party? When was the last time the when was the last time you went to a party? Acuérdese, acknowledge. Que dé sentido su respuesta, acuérdese. Si no la sabe, no se preocupe, le voy a preguntar a alguien más, tal vez ya la sabe, y usted agarra el hilo, ¿verdad? Le va a salir la misma pregunta y me contesta, ¿le parece? Next. Ok, next. Ok, very good, very good. Ok, let's see. Uh, Elsie del Carmen, when was the last time that you went to a party? I... Last time that I went to a party. I last time. Uh -huh, that I went to a party. That I went to a party. What? What? Was. No, what? Was. Con ese. Was. Was. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a una fiesta? Last weekend. Okay, so now repeat the answer. Last time that I went to a party was last weekend. Go ahead. Last time you went to a party was last weekend. Was last weekend. Was last weekend. Very good. Uh, acuérdese, acuérdese que le vamos a dar acknowledge a la pregunta. ¿Qué quiere decir acknowledge? Como en otras palabras, sentido. sentido. Eso, oh, eso. Okay. Very good, very good. Okay, let's see. Uh, vamos a ver. Next.
Okay, let's see. Wendy Graciela Castillo Gonzalez, who was your best friend in high school? ¿A quién le pregunté? ¿A Wendy Graciela Castillo Gonzalez? Yo creo que no me escucha. Okay. Uh, let's see. Uh, Karina Canales, who was your best friend in high school? My best friend in high was? school was uh, Zaira. Okay, excellent. Very good. Very good answer. Okay, let's see. Okay, let's see. Uh, Carly, uh, Carly Sarayi Ramos Ortero. What games did you play when you were a little kid? My... My play when um acuérdese que, 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 que dé que de sentido, que, que de sentido. Acuérdese, trate de ponerlo lo más bonito que pueda. Okay. Siempre, siempre en pasado. My 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 ¿cómo se llama? My play eh, when where voy bien. Dele, dele, yo le ya le digo, ya le digo, dele. My my play when where is um uh football vaya lo, los la pregunta dice así what games did you play when you were a little kid qué juegos jugó jugaste cuando eras una 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 niña una pequeña una niña verdad qué juegos did you play entonces la respuesta sería the games that i played Eso sería lo más largo. ¿verdad? The play, the, the, the games that I played were football, football. you know, football, uh, gymnastic, or you can set whatever you whatever comes to your mind. All right. So, entonces, acuérdese que hay que darle sentido y ponerla bonita la pregunta, pero siempre relacionado a lo que se le está preguntando. Por eso. Es bueno tener este tipo de ejercicios. Okay, let's go. Ya no. Okay, not a problem, not a problem. My pleasure, okay? So let's see. Oh, Elsie de Carmen Sandoval. When was the last... Esta que ya la preguntamos, permíteme. Vamos a darle otra. Okay. Uh, Elsie, when you were a child, what do you want to be when you grow up? La, la pregunta es, cuando usted era una niña, cuando era una chiquilla, una pequeñita, una niña pequeñita de cinco años, por decirlo así, ¿qué le gustaría, qué, 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 what do you want to be? ¿Qué quisiera ser, qué quiso ser cuando usted era una niña de cinco años, cuando creciera? Algo así se la voy a poner, güey. Ok. Eh, sería I, I did. No. Acuérdense que le estoy preguntando que when you were a child, cuando eras una niña. Ser? No, cuando eras una niña, ¿qué querías hacer cuando crecieras? Cuando estuviera grande. Cuando crecieras. I would like to be and an engineer, I would like to, I would like to be a, a doctor, I would like to be, así es simple, sencillo, ¿verdad? Para no, para no hacerlo tan, tan, tan largo. I would like to be a doctor, a nurse, a teacher. I want okay. to be a doctor. I, I would like to, to, to be? Yes. I would like to be a doctor. A doctor, very good. Are you a doctor, Elsie? No. No, I'm not, no, I'm not, dígame. No, I'm not. No, I'm not. I am what? I am. Dígame, mind your business. Eso no le interesa, dígame. Okay, very good, very good, very good. <laughs> le, me, le, me pregunté y me contesté, no se preocupe. Okay, vamos a ver. Okay, let's see. All right, let's see. Vamos a ver. Jose Oswaldo, be my guest. Um, where, le, le voy a hacer esta pregunta que está aquí, uh, la siguiente. Where do you go at Matt? Os, uh, Jose Oswaldo. Were you good at math? Esta que está aquí, me estoy señalando, esta es su pregunta. 
¿Me escucha, José? ¿Me escucha, José? No, no me escucha, José. Ok, let's see. Vamos a ver. Carmina Canales. Were you good at math? No, ya le pregunté a Karina, ¿verdad? Ya le pregunté. No. Yes? Ok. Ne yes. Nevi. Nevi, were you good at math? Yes. I was. I no, yes, I, I was. was. Yes, yes, I, I was. was. Very good, very good. Si usted no era, por ejemplo, a mí, si usted me hace, hágame esa pregunta. Were you good at math, teacher? Hágamela. Were you, were you good at math, teacher? No, I wasn't. No, I wasn't. No, I wasn't. Y tengo muchas historias de eso, pero y hasta, hasta de universidad tengo historias que bien tremendas, ¿verdad? Un día se las voy a contar. All right, so, okay, let's see. Uh, vamos a ver, next, 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 next. Vamos a preguntarle a la demás gente. Ya estamos acá. Vamos a ver por acá. Katy Stir. What bands, what bands were uh, popular when you were young? Katy Stir. Are you there? Está ahí, Katy? What bands were pop, uh, popular when you were young? ¿Qué bandas fueron populares cuando, eras, cuando tú eras jovencita? Buenas noches. Yes, buenas noches. Who's this? Me escuchan. He tenido problemas para ingresar. Me perdí media hora prácticamente. Oh, yes. Uh, we, can, we can hear you. Yes. No, no hemos pasado lista. Ya vamos a pasar lista. No se preocupe. Ok. ¿Quién, quién fue el que habló? Oswaldo Hernández. Oswaldo Hernández. Le una pregunta. Bienvenido. Este, ya, no, no, le vamos a hacer una pregunta ahorita. No sé si tiene acceso a ver lo que estamos viendo en este, en este caso. Sí. Ahorita, ahorita sí, pero había okay. tenido problemas al ingresar y tú perdí media hora. Ok, no se preocupe, ahorita va, ahorita respire y vamos a contestar esta pregunta, ok? La pregunta dice así. Todo en pasado, mi estimado Oswaldo. What bands were popular when you were young? ¿Qué bandas eran populares cuando tú eras un jovencito o estabas más joven de lo que estás? Mm. What bands were popular when you were young? H. Bahía. The bands that were popular. The one, the band, the band. it's popular. H. Bahía. Mm -hmm. uh, Britney Spears. Okay. Mm -hmm. uh, that's, a sing that's a singer, right? That's a singer. But we lo vamos a considerar como una banda. Right? Mm -hmm. Britney, Britney Spears and her band. Britney Spears yes. is, is a banda. Okay. Okay. Very good. Very good. Next. All right, vamos a girar acá. Next. Vamos a preguntar a alguien más por acá. Uh, Lesbia. Uh, let's see. No, ya le pregunté a Lesbia. Susana del Carmen Rodríguez Mart, eh, Mar, Martyr. What was the last sport you played? Eh, the last sport eh, was eh, football. Football. Excellent. Very good answer. You know, precise and concise. Precisa y concisa. All right, so ya le pregunté a usted, Karen Shumara. Ya le pregunté. No. Ok, la miro bien seria. Ahorita le voy a preguntar, no se preocupe. Vamos a ver. No, no. Eso, sonríe, sonríe. Smile, smile. Ok. When was the last time you went to a movie theater? What do you see, Karen Shumara Núñez Trejo? ¿Se entiende, ¿se entiende la pregunta? Sí. Yes. Okay. When was the last time you went to a movie theater and what did you see? The last time a movie theater was uh, three months. Mm -hmm. And what do you see? What? And eh, la, la otra pregunta, son dos preguntas en una. And what do you see? What do you see? Aha, uh -huh. what do you see? ¿Y qué viste? I mean, ¿y qué, y qué viste? Um, I I see I, I saw I saw I saw Sí, pasado, acuérdese. Acuérdese que le estoy preguntando what do you see? What do you see? ¿Y qué viste? Okay. I saw the minions. The 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 minion. Okay, excellent. Very good. All right, so excellent. All right, let's see. Vamos a ver Vamos a preguntar a 
a otro por acá. Uh, Jonathan, Adonai, ya le pregunté, si ya le pregunté, dígame, ya me preguntó. Si no, no, teacher. Ok, where did you go for your last vacation, Jonathan? Mm. Where did you go for your last vacation? I went. I went, excellent. Um, playa San Diego. Excellent, very good. So, as you can see, guys, usted tiene que identificar la pregunta. Si hay que cambiar el verbo, obviamente, en este caso, creo que todos están de acuerdo con la respuesta que dio Jonathan, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando, where do you go? Ok. So, ¿cuál es el verbo ahí en esa pregunta? Este, Carla, la miro seria también. Carla Saraí o Carla otra. No, Carla, yo solo Carla Saraí veo por acá. O sea, no sé si hay otra Carlita por aquí. Sí, sí hay otra. Ah, pues la otra Carlita. Ya usted ya le dice varias preguntas. Perdón, eh, sorry, eh, Carla Saraí. ¿Dónde está la otra Carlita? Oh, Carla Elizabeth Navarro. Where, where do you see the verb in this question? Where do you go for oh, your last? I'm sorry. For the door is go. Go, right? Go. Entonces, yeah. la respuesta de Jonathan fue bien clara, ¿verdad? Entonces, ahí usted dice, si yo le estoy preguntando, where do you go? El verbo nunca cambió en esta pregunta, ¿verdad? Porque vamos, estamos haciendo la pregunta con el did. All right. Okay. So, entonces, su respuesta sería, I went to the beach. ¿Verdad? Él me dijo que fue a Salinitas, no sé a dónde fue que me dijo, no sé si al puerto, el Mahahual, no sé qué me dijo, ¿verdad? Pero me dijo que fue el puerto. Entonces, where do you go to, I mean, where do you go for, for your last vacations? I went to the beach. Y como somos cheros, me empieza a dar todas las explicaciones que hay, ¿verdad? Excellent. Ok, Karina Canales, you're next. Let's see. Ya paramos, guys. Ya, ya paramos, all right? So, but I want you to guys understand this, this, this part. Oh, my goodness. The, again. Hold on. Oh my goodness, again. All right, so, Karina, tell me, where do you go for your last vacation? Ya me pregunto, dice. Ya le pregunté, my goodness. Sí. Okay, so, dígame, ya me pregunté antes que le pregunté otra vez, okay. All right, ¿quién, quién, quién, más le fa ¿quién más falta, okay? Alguien quiere participar, this is the last one, okay? Because we need to run the, I mean, our topic. ¿Alguien quiere participar con esta pregunta? Who cooked last night dinner for you? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Who cooked last night dinner for you? ¿Quién me levantó la mano? Nobody? Ok, entonces lo elijo yo. Vamos a ver, lo voy a elegir yo. Brenda le levantó la mano. Ok, Brenda, Rachel, ok. Who cooked last night dinner for you? Was Dígame. cooked Ajá. last night chicken? Mm, no, acuérdese, mire, ve, vea bien la pregunta. Todo está en pasado, acuérdese. Todas estas preguntas son en pasado. Who cooked? Ok, aquí mire, el, el base form es solo cooked, right? Pero aquí, aquí se, es el infinitive uh, verb es cooked, solo hasta la, hasta la K. Pero ya transformado, se le agregó el ED. Who cooked? Last night dinner for you. ¿Quién cocinó tu cena anoche? O la noche anterior. ¿Quién cocinó tu cena no, a, a, anoche? Entonces, your answer, ¿cómo sería, mi estimada Brenda? My, my mom. ¿quién? My mom. Ajá. Exacto, pero ahorita usted me está españolizando. Y no, no la estoy regañando, ¿verdad? Tranquilita, tranquilita, le voy a explicar. Suavecito, mire. Usted dice, my dinner, porque yo le estoy preguntando, ¿Quién cocinó tu cena anoche, Brenda? Mi cena fue cocinada por mi mamá. ¿Ok? Entonces, my dinner was cooked. Cooked, right? By my mother. All right, let's repeat it, okay? Dinner. My dinner was cooked was cooked by my mother. 
by my mother. Go ahead. By my mother. Excellent. Very good. Very good. Very si good. Si la yo, teacher. Okay. My, my dinner was cooked by, by myself. Por mi misma. Okay. My soul. Ma, no, by myself. Ahorita se lo escribo. Se lo escribo. Pero, ¿dónde está esto? Vamos a quitar esto. Okay. My dinner. My dinner was cooked by myself. I'm sorry. By myself. Así, mira. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. All right. So, anybody else? So, okay. Si no hay nadie más que quiera participar, nos pasamos a otro tema que estamos este, predificando. Give me one second. Vamos a compartir. Vamos a pasar lista. No hemos pasado lista, ¿verdad? Ya pasamos lista. No, ¿verdad? Not. Ok, excelente. No se preocupe, ahorita pasamos. Ok. Acuérdense que the cameras needs to be on para que, le, para que le marque aquí el sistema, ¿verdad? Si no está la cámara abierta, pues no le va a aparecer acá el porcentaje. All right, miércoles. Today is Friday. All right, let's see. Albert Mauricio Canales Via Toro. I'm here. Okay, excellent. Thank you. Uh, Ana Xiomara Barrera de Rivera. Ana Xiomara Barrera de Rivera. She's not here. Uh, Brenda Rachel Abrego Arevalo. Present teacher. Thank you, Miss. Camila Alessandra Consuegra Arias. Camila Alessandra Consuegra Arias. She's not here. Ok. Tratemos de tener los microfonitos ahorita abiertos para que no se no tenga dificultad a la hora que le mencione su uh, bello nombre. Ok. Carolina Elizabeth Beltrán Iraeta. Present. Thank you, Miss. Clara Judith Roras Pacheco. Clara Judith Rodas Pacheco. She's not here. Okay, Denise Rosalia Hernandez Rodriguez. Present. Thank you, Miss. Um, Edgardo Ernesto Escobar Polanco. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Elmer Giovanni Perez. I'm sorry. Present. Thank you, sir. Uh, Elsie del Carmen Sandoval de Ventura. I am here, teacher. Thank you, Miss. Gabriela Abigail Guzmán Bonilla. Okay, teacher. Thank you. Genesis Abigail Hernandez Aguilar. Genesis Abigail Hernandez Aguilar. She's not here. Uh, Jaime Alfredo Lemus Rodriguez. Jaime Alfredo Lemus Rodriguez. She's not here. Uh, Jonathan Adonai Hernandez Martinez. Present teacher. Thank you. Jose Oswaldo Hernandez Hernandez. Present teacher. Thank you, sir. Karen Xiomara Nunez Trejo. Present. Thank you. Karina Jamilet Hernandez Canales. Present. Thank you, miss. Uh, Carla Elizabeth Navarro de Hernandez. Present teacher. Carla Sarayi Ramos Otero. Present teacher. Thank you, miss. Kathy Esther Guzman de Ramirez. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Lazaro Alberto Guerrero Melendez. Lazaro Alberto Guerrero Present. Melendez. Okay, thank you, sir. Uh, Lesbia Eloida Aquino de Alvarado. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Maria Jose Chavaria Chavaria. Maria Jose Chavaria Chavaria. She's not here. Nevi Isolina Bas uh, Basquez Gomez. Nevi Isolina Basquez Gomez. Present. Thank you, Miss. Se me trabó el micrófono, lo okay. siento. No, no problem. Oswaldo Stanley Morales Hidalgo. Present. Thank you, sir. Rebecca Vanessa Flores Rodriguez. Rebecca Vanessa Flores Rodriguez. She's not here. Rodrigo Alexis Mata Beltran. 
Rodrigo Alexis Mata Beltran. It's not here. Susana del Carmen Rodriguez Martyr. Present teacher. Thank you, Miss. Wendy Graciela Castillo Gonzalez. I am here. Thank you, Miss. Uh, Jedmi Jamil Jamilet Batres Flores. She's not here. All right. So, si no me lo mencioné, hámelo saber durante la clase para poderlo agregar, okay? Very good, very good. Okay, so now let's see. Let's rock and roll. Um, okay, one second. All right. Déjenme compartir esto con ustedes real quick. All right, guys. So, suddenly, de repente... Tal vez nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta que hemos venido practicando el simple pass, right? So, a veces nosotros um, no mencionamos o no nos, o nos decimos nosotros mismos que ya sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero estos son temitas que hay que practicarlos y practicarlos para que usted no se equivoque a la hora de hablar, ¿verdad? Ahorita Hi, everyone. Hablar. In this class, you'll learn to sound natural when pronouncing simple pass este verbs. Video. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand, when will visit it? All right, guys, let me explain real quick over here what this uh, teacher was or these teachers are telling us. Que los están diciendo estos maestros es de que hay tres diferentes verbos con el final ed. Cuando digo tres verbos es la pronunciación. Acuérdese. Con esto no se me vaya a confundir. Al principio, como le decía a Nevi. De que si usted se los, puede, se los puede aprender de memoria, sería más que excelente. A mí me cuesta, así le soy honesto, a mí me costó. Pero, suddenly, de repente, como le digo, usted ya está hablando inglés y usted dice, Oh my goodness, I'm talking, I'm speaking English right now. And I'm, ex I'm, I'm expressing myself with the right verbs and the, at the right time and everything is good. ¿Verdad? Porque si usted se pone, ok, me voy a aprender estas tres pronunciaciones, las que este, van con la T, con la D y con la eh, ID. Entonces, si usted se pone uno por uno, si, yo creo que todos tenemos la capacidad, pero en mi caso, le soy sincero, yo, a mí me costó, me, me, a mí me cuesta, me cuesta, pero entonces... Aquí por eso se lo, se lo estoy explicando, como decía la compañera Nevi, ¿verdad? Que dice, la primera termina, el, el, la terminación, no es la terminación T, sino que es la K, la que usted va a enfatizar. Cuando dice word, word, word. Entonces, watch, watch, watch. ¿verdad? Entonces, la que termina con la, con la D, más que todo, pero en este caso, va, usted va a decir cleaned, cleaned, clean, stayed, stayed. Y la que termina con la ID. Cuando me refiero a la ID, es que usted va a hacer la pronunciación como es, ¿verdad? ID, invited, invited, visited, visited. Sí hay ter terminología, hay cosas donde se me, va, se me va a confundir, pero por eso, si usted tiene el tiempo para meterse y empezar a practicar como se debe, créame de que usted va a lograr un acento nativo. Eso es a lo que queremos llegar, que si usted tiene esa capacidad de aprenderse bien las cosas, excelente por usted, porque usted va a agarrar un acento nativo, ¿verdad? ¿Cuál es el acento nativo? El que ni, nos vamos a, ni vamos a saber si usted es de acá, porque usted va a hablar un acento tremendo, más que bonito, 
¿verdad? Pero de otra manera, hay veces que cuando lo hacemos así, a lo, como decimos, a lo buen salvadoreño, a lo rudo, no sé si se ha, si ha escuchado personas, ¿no? en mi caso yo no sé cómo se oye mi inglés, ¿verdad? Pero usted me puede decir qué acento se me escucha a mí, pero yo, yo he escuchado unos acentos sin hacer burla a nadie que es bien golpeado en el sentido de que, por ejemplo, no sé si han escuchado los acentos de las personas de, de India, del país de India. Por ejemplo, si los, la gente de India hablan de esta manera, ¿verdad? tiene un acento bien golpeado de ellos, de su, de su región. Dicen, ok, my friend, today we're going to talk about the, the process of ED. Right now we need to double check the ED pronunciation. Simple past ending. Entonces ellos lo hacen así como que, Dios mío, como que le quieren pegar a uno, ¿verdad? Está el acento de los chinitos, de la gente de los asiáticos, ¿verdad? Usted identifica rápido, usted dice, ok, ok, ok. Our pronunciation tonight will be simple pass, ed endings, and let's repeat after me. What time? What time? Usted dice, oh my. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Su pronunciación. Si usted practica, va a lograr lo que es el uh, native accent. Okay, very good. Okay, so let's continue with this. In order to understand when we'll have a T, D, or it sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch. Watch. Turn. Turn. Repeat. Watch. Watch. Turn. Turn. Watch. Watch. Turn. Watch. Turn. Watch. Turn. Turn. Watch. Turn. 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 We pronounce the verb watch. There is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. So, no sé si están entendiendo lo que está explicando, ¿verdad? Que cuando él dice watch, no hay vibración. En, en la garganta cuando usted si se pone los dos deditos aquí arribita de la manzanita verdad no hay no hay vibración de usted dice watch pero cuando dice turn usted siente vibración turn turn o sea no es la vibración así que le va a golpear verdad así como no pero si usted se, se lo se aprieta un poco la manzanita o la, lo que es acá la garganta usted dice turn turn se siente la vibración. Eso es lo que le está tratando de decir él. Y es a lo que se le llama voiceless en, en voice sound. ¿Qué quiere decir voiceless? Una, este, una, pronunciación, perdón, una pronunciación sin este, un sonido bajo. Un sonido bajo. Ok, vamos. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Voice sound. Now let's try to understand the it sound. We will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Len has the sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, 
laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called. Called. Cleaned. Cleaned. Offered. Offered. Damaged. Offered. Damaged. Loved. Damaged. Loved. Used. Loved. Used. Used. Followed. Enjoyed. Followed. Amazed. Enjoyed. Amazed. All right. Uh, let me explain this part, guys. Uh, con esta, esta información que tenemos acá, no se me vaya, como le repito, no se me vaya a confundir, ¿verdad? Es parte de la clase, sí, ¿verdad? Pero más adelante usted lo va a comprender. No lo va a entender, lo va a comprender. Acuérdese esa palabra, all right? Comprender. Ahorita, si usted se pone a indagar en todo eso, era lo que le repetía anteriormente. Si nos ponemos a indagar, claro que es necesario y es importante saber esta estructura, perdón, sí, esta información, definiciones acerca de las consonantes, eh, de las pronunciaciones de la igual manera, ¿verdad? Entonces, como le, como le repito, en este caso, si usted tiene acceso a tomarle captura de pantalla, usted le puede tomar una captura de pantalla y la tiene ahí guardadita, ¿verdad? Lo recorta y ya la tiene en su archivito, ¿verdad? Y creo yo que se le va a ser más fácil estarlo viendo cada rato cómo es la pronunciación. Como, le, eh, como repetimos nuevamente, esto no, no es nada del otro mundo, solamente es parte de la gramática, ¿ok? So, pero más adelante usted lo va a ir comprendiendo de igual manera. Si nos ponemos a explicar, yo se lo puedo explicar, créame, pero se me va a confundir y ahorita solo quiero que me entienda el simple pass. Obvio que esa es parte del tema, es de la parte de la pronunciación. Ah, y entonces, ¿qué estamos hablando? Pues, sí, es parte de la pronunciación, pero si yo le, le empiezo a decir, ok, en cada consonante, y aquí sí entraría lo que decía Nevi, en cada consonante vamos a aprendernos eh, en, la, en la pronunciación o, el, o en, en la fin, fin, finalización de la letra D en cada verbo, las consonantes que tenemos que enfocarnos serían L, N, R, G, B, S, W, Y, Z. Como ejemplos tenemos called, Cleaned, offer, damage, loved, used, followed, enjoyed, amazed. All right. So, entonces, que, es que sería imposible aprendérselo, no. Yo sé que se lo aprende. Lo mismo sería con la finalización con la letra, eh, la letra T o la que lleva intercalada la letra T, ¿verdad? Pero en, estas consonan en las consonantes que llevamos la letra T sería... En este caso, vamos a ver CH, TH, solo esas dos. Pero la pronunciación siempre sería voiceless. ¿Qué quiere decir voiceless? Que no hay este sonido, no hay, perdón, este, vibración cuando usted está hablando, ¿verdad? Y por eso le digo yo, si hacemos todo este, este paquetito, lo voy a confundir y ya el lunes ya no va a estar aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, se, se me va, se me va a confundir tal vez más de lo que podría estar en este momento y no se trata de eso, se trata que entendamos el tema, ¿ok? So, now, let's see, vamos a pasar. Uh, let me ask you a quick question, guys. Did you complete the exercises uh, before, I mean, before and after this video? ¿Ya completaron los ejercicios antes y después de este video? Yes. Very good, very good, very good, very good, very good. Okay, excellent. Okay, because uh, this one was at uh, the topic of tonight, all right? So let's see. Excellent, excellent. Let me double check. Let's see. All right, we have uh, four minutes. Give me one second. Let me stop the recurring over here. So now let me see. Let me ask you, do you have any questions so far, guys, uh, related to the topic that we just checked tonight? Anything that you would like to know about it? Because I would like to have a conversations so far from today and on. Tenemos como unas cuatro clases más together, but I would like to have a conversation about the topics. For example, if we are reviewing simple past, simple present, all right, you should know 
and you should answer the in, in the right way my questions that I would like to ask you. Because I, I double check that you guys already know the numbers, right? You already know the numbers, the alphabet, the colors, um, the part, part of the body. You already know that, right? So you already practice with your previous teacher. You already practice those those uh, those topics, correct? Ya practicaron esos temas, verdad? Con su profesor anterior, parte del 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 cuerpo, el alfabeto, los números, los colores, uh, personal information. All right. So that's the reason that we need to keep practicing, guys. All right. So if you don't practice. So we'll, we'll, be, we'll be lost, okay? So for example, if I ask Edgardo, uh, did you go to the market tonight? Uh, no, teacher, I didn't. Very good, very good. Uh, let's see, uh, Carla Sarai, tell me five different things that you see around you. Tell me five different things that you see around you five different things but faster faster rápido um no le entiendo okay uh okay let's see le voy a preguntar a, a otra ya le hago otra pregunta a usted elsie tell me five different things that you see around you five different things sorry i not okay. understand okay okay let's see somebody else uh let's see nevi Tell me five different things. Bless you. Tell me five different things that you see around you. Me está preguntando qué voy a hacer después de, de qué? No, tell me five different things. So estas son preguntas random. Son preguntas al azar. Que ustedes las tienen que saber por ser preguntas. Okay, Edgardo, ya, ya, le, ya voy con usted, Nevi. Edgardo, tell me five different things that you see around you. Around me, I see a racket, a notebook, a glass of water, a computer, and a book. Okay, excellent. Okay, now let's see. Karen, tell me five different colors. Five different colors. Come on, but faster, faster. Five different colors. Uh, pink, black, white, and green. Mm -hmm. Um. The last Yellow. one. Very good, very good, very good. Okay, tell me, uh, let's see, uh, Karina, tell me the numbers from 10 to 1. Karina, tell me the numbers from 10 to 1. Dígame los números del 10 al 1. Tell me the numbers from 10 to 1. 10, uh -huh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Very good. Very good. Lesbia, tell me uh, five different animals. Faster, faster. Diferentes que animales, okay? Anim animals, yes. Animals. Animals. Uh, rabbit. Mm -hmm. Rabbit. Cat. Cat. Dog. Dog. Mm. Oh, you see me. Elephant. 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 Chicken. Pig. Pig. Excellent. Pig. Excellent. <laughs> okay. Our Why? Zebra. Yo sé que nos vamos, mis niños y mis niñas. Why? ¿Por qué les hago esta pregunta? Este es un ejercicio para. Tener, tener los pensamientos así como cuando le preguntan ¿qué hora qué hora qué, qué horas tiene Cari eh, Carla qué horas son ahorita dígame la hora diez y uno verdad Va, me, con clocks. me contesta rápido verdad entonces así tiene que contestar cuando le hacen una pregunta okay. y, y el, lo que pasa es que el cerebro ahorita el cerebro no es que esté dormidito está vamos a decir la palabra está tímido Está, está con tenso, sueño, teacher. está tenso, está, está tenso. cansado, está cansado. Entonces, cuando lo atacan, como que se encoge y dice, Dios mío, ¿qué me está preguntando? Pero son preguntas fáciles, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio siempre lo, lo voy a estar haciendo. Yo sé que, mire, usted a veces lo puede ver hasta de muy niños. Lo puede ver muy, muy 
sencillo que parezca, pero créanme que es una técnica que le va a ayudar bastante. Se lo digo por la pedagogía que yo sé, ¿verdad? Entonces, de igual manera, what time it is right now? 10.02. All right, guys. Thank you very much. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido algo. Y I see you next week, okay? If you, if you, if you go to the beach, be careful, all right? So don't go, don't go deeper, all right? So very good. I see, see you, you next Monday, week. teacher. See you Monday. Have a good night. Monday, Have a good night. Have a good night. Very good, very good. Good night. Very good, night, very good. Good night. Dreams. Sweet dream, guys. Sweet dreams. Bye bye, uh, Carla. Bye bye, Gabriela. Jose, Elmer, and Jose Osvaldo. Bye bye. Take nice. it easy. Have a good night. Take it easy. Good night. Very nice job. Very good, very good.